BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Wenn Familien von Armut betroffen sind, dann leiden besonders die Kinder. Denn dann wird es schwierig, soziale Teilhabe zu ermöglichen. Zwar gibt es Unterstützungen für von Armut Betroffene, aber vielen Eltern fällt dazu das Wissen oder die Energie. Der Verein Mokka in Mottenburg hat sich auf die Fahnen geschrieben, präventiv gegen Kinderarmut vorzugehen. Am Dienstag hat die Staatssekretärin aus dem Sozialministerium Ute Leidig dem Verein einen Besuch abgestattet. Hinter dieser Hofeinfahrt in Rottenburg ist er zu Hause, der Verein Mokka. Das steht für mobile Kinderkulturarbeit. Mit zahlreichen Angeboten unterstützt der Verein Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung. Zu den Aufgaben gehört aber auch Kinderarmut. Dazu hat der Verein zusammen mit der Stadt Rottenburg das Präventionsnetzwerk Nero gegründet. Jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg ist arm oder von Armut bedroht und auch Rottenburg bleibt nicht davon verschont. Eine Mama kam vor kurzem zu mir mit den Tränen und hat gesagt, sie hat jetzt bloß zwei Euro und die nächste Hilfe kommt erst in zwei Wochen. Weil es einfach da was zu Hause kaputt gegangen hat und sie musste Waschmaschine besorgen und sowas. Mit solchen Sachen kommen die Familien. Doch wenn die Familien sich helfen lassen und zu Mokka gehen, dann ist das schon ein Fortschritt. Familien, die Anspruch auf Unterstützung haben, nehmen diesen Anspruch aber oft nicht wahr. Manchmal ist es auch Scham, manchmal ist es aber auch, ähm, weil, man, weil sie selbst denken, sie haben nicht die Kompetenzen, diese Hürde zu überwinden, einen, einen Antrag zu stellen. Und ähm, das ist natürlich sehr schade, weil das, das sind ja, es geht darum, dass Mittel benötigt werden, damit Kinder eben gut und gesund aufwachsen können und teilhaben können. Hier muss das Team Schulsozialarbeit also selbst aktiv werden und Eltern von Kindern ansprechen, bei denen finanzielle Probleme auffällig geworden sind. Beispielsweise, weil Stifte fehlen oder Schuhe zu klein sind. Von der Sozialarbeit, die in Rottenburg geleistet wird, zeigt sich Staatssekretärin Ute Leidig beeindruckt. Dass so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hier auch mit dabei sind und das finde ich eben auch wichtig, dass wir das als gesellschaftliche Aufgabe betrachten. Also wir alle müssen dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht und dass Kinder richtige Chancen haben und sich gut entwickeln können. Einen Wunsch hat der Verein Mokka, Staatssekretärin Ute Leidig, mit auf den Weg gegeben. Projekte, die vom Land unterstützt würden, seien zeitlich befristet, auch bei gut laufenden Projekten die Nachfinanzierung nicht gesichert. Unsere Energie praktisch äh, dazu zu verwenden, anstatt bei den Kindern, bei den Familien einzusetzen, mit denen direkt zu arbeiten, müssen wir gucken, okay, wir wissen jetzt, in drei Monaten läuft das Projekt aus, aber da läuft es ganz gut und das ist einfach, die Kinder brauchen es. Und wie sage ich dann nach drei Monaten, dass es zu Ende ist? Deswegen der Wunsch, Projekte, die gut laufen, in eine regelmäßige Förderung zu überführen, ohne dass jedes Mal die Nachfinanzierung neu beantragt werden müsste. Der Tourismus in Baden-Württemberg ist durch die Corona-Pandemie um fast 30 Prozent eingebrochen. Das zeigt die aktuelle Tourismusstudie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr im Auftrag des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums für das Jahr 2021. Lag der Bruttoumsatz vor der Krise bei 25 Milliarden Euro, gaben die Gäste im vergangenen Jahr nur noch knapp 17,8 Milliarden Euro in Baden-Württemberg aus. Besonders stark war der Umsatzeinbruch im Gastgewerbe mit fast 40 Prozent. Nach derzeitigen Berechnungen verzeichnete der Tourismus im Jahr 2021 Umsatzeinbußen von 145,3 Millionen Euro pro Woche. Auch die Zahl der im Tourismus beschäftigten Personen ging zurück. Von rechnerisch 380.000 Beschäftigten auf 250.000 Personen. Das entspricht einem Rückgang von einem Drittel. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.